Речь как раз о открытках 17-18 года. Вот крохотное предисловие, особенно именно для тех, кто не был на первой лекции, а как раз у вас даже большинство, трое против двух, которые были. Было три рода издателей открыток. Были издатели, которые стремились получить прибыль и работали достаточно долго. И в прошлый раз я привел такой пример издателя, который чуть ли не с самых-самых-самых ранних времен, а это 1895 год, до 2016 года издавал открытки. Самые разные, разными способами, то есть издательство явно извлекала из этого коммерческую прибыль, и признаком коммерческой, коммерчес, желания коммерческой прибыли является нумерация открыток, потому что, естественно, если ты коммерсант, то ты должен учитывать свою выгоду и переиздавать открытки, которые популярны, и, в общем, учет и контроль. Второй, второй, второй класс издателей открыток – это были организации, которые заказывали открытки в разных местах, в самых разных типографиях, ну, как и сейчас, им нужны были открытки для продвижения своего товара или продвижения какого-то события, да? то есть так или иначе, вот эта функция рекламности. Очень часто они не имели э, четко выраженного рекламного характера на оборотной стороне, хотя, естественно, были и чисто рекламные открытки с э, рекламами. Э, но по, ну, допустим, скажем, вот мы э, находимся за стеной э, гостиницы которая была построена в 900, э, 911 году, и огромная серия интерьеров. Ну, Понятно, на них номеров нет, на них нет издателя, иногда нет даже того, кто произвел такие открытки. Но понятно, что для кого издавались такие открытки? Для рекламы вот этой гостиницы. Вот это второй класс издателей, очень-очень большой. И э, издатели, которые издавали э, как фотографы-любители, потому что журнал выходил, главный редактор писал статьи, призывал, э, появилась фотобумага, разлинованная под открытки, э, э, фотограф мог получить от этого маленькую прибыль, э, э, продавая их. И вот третья категория издателей – фотографы-любители. И открытки печатались двумя способами. Либо они печатались в типографиях, и типографий было очень много, которые печатали открытки. Самая активная была типография Голики и Вильборг. Она, видимо, напечатала самые первые фотооткрытки, потому что мы речь ведем о открытках, которые сделаны только на основании фотографии. Хотя я сегодня покажу открытки не на основании фотографии, но это как бы исключение из правила в наших томах. То есть у нас разговор именно про фотооткрытки. И вот второй способ печати. Печати, это была фотопечать, которая осуществлялась самим фотографом. Ну, допустим, там Карл Карлович Була и сыновья, они напечатали огромное количество фотографий. Понятно, что эти фотографии на бланках открытках, они были меньшего тиража, они более редкие. Хотя уже, ну вот мы, не знаю, вот найдем, наверное, информацию, такое бытует слово американка, что кто-то э, приобрел ма машину американку для печати э, фотоспособом открыток. Э, и эта американка значит, шлепала порядка там, тысячи открыток. Э, и вот сейчас пойдет речь об одном из издателей, у которого, скорее всего, была такая э, машинка. Если характеризовать предыдущий период, о котором мы поговорили, я его назвал «Золотой век», это не только мое название, это достаточно распространенное название «Золотой век» от открытки, массовость тиражей, тоже там были свои перепады, революция четвертого года, спад экономический, подъем, 
война 2014 года, то есть там все, все не так однозначно. Но все-таки этот период так принято во всем мире называть «золотой век». И тогда основная масса открыток, основная масса открыток, в отличие от того, о чем сегодня пойдет речь, они были видовые, то есть это были виды города. Огромное количество медного всадника, храма на крови, Исаки и так далее, и так далее. Да? Ну, то есть туристические моменты. Да? Вот я был, я видел, купил открыточки, положил в альбом или послал по почте, значит, вот все функции были. В наш период, который мы говорим, о котором сегодня пойдет речь, все резко поменялось. Все резко поменялось. То есть... Ну, во всяком случае, наверное, кто-то еще продолжал издавать видовые открытки, но мы не можем установить, что они ровно в семнадцатом году, то есть такого вот прямо, прямо что вот в семнадцатом году, ну, может быть, там вот по книге прихода в типографию общины Святой Евгении, может быть, там, да, ну, во всяком случае, их явное меньшинство видовых открыток. То есть второй тип открыток, которые мы включили в наши тома, я в прошлый раз показывал, это такие альбомчики в наших томах на другой бумаге по цвету, это событийные открытки, событийные. Их всегда процент был не очень большой. В прошлый раз как раз мы смотрели разные события. Вот майские парады, царь там выходит на них. Вот 200-летие Петербурга мы тогда посмотрели. То есть события, да, события. То вот как раз открытки 17 -го года, 17 -го и немножко 18 -го, сейчас вы поймете, почему мы залезаем в 18-й год, это в основном событийные открытки. То есть в основном событийные открытки. Это первое отличие. Второе отличие – это в основном открытки, сделанные фотоспособом. Потому что, смотрите, раз это событийные открытки, они нужны были сразу. Такое у меня рабочее сравнение. Михаил Ильич Ром, он пережил революцию взрослым уже молодым человеком, то есть осознанным. И в фильме «Обыкновенный фашизм» есть такая фраза. Он показывает революцию в Германии и говорит «воздух свободы», прямо как у нас в семнадцатом году. Да? Вот, наверное, видели баночки «воздух Парижа». Да? Вот открытки, которые вы сейчас увидите, это вот воздух свободы. И эта баночка с воздухом свободы нужна была сразу. Не через неделю, не через год. Да? То есть это сразу. Два главных отличия, они взаимосвязаны. Отличие первое – это то, что событийные, а не видовые открытки города. И открытки, напечатанные фотоспособом. Это вот наша рекламная открытка еще перед пятым томом, поэтому здесь еще нет той обложки, которую вот вы сейчас видите. Вот открытки этого года в основном сделаны фотографами, и фотографами же изданы. И поэтому вот эта структура издателей, про которую я говорил, издатели, организации, которые себя рекламируют, и фотографы-любители, структура резко поменялась. В основном это фотографы, которые владели изданием фотооткрыток, именно фотооткрыток фотоспособом, да, потому что еще раз я говорю, в прошлый раз я определял фотооткрытку, то есть для меня это открытка, сделанная на основании фотографии, да, либо типографским способом, либо фотоспособом, то, что я сегодня уже сказал. Поэтому на первом месте это, конечно, братья Була, Александр и Виктор Була, потому что Карл Карлович уехал в этот момент из города, и снимали его сыновья, которые к этому моменту были суперпрофессионалы, они прошли Вторую мировую войну, Первую, извиняюсь, мировую войну, войну с Японией, как фотокорреспонденты получили всякие ордена за это и, в общем, были признанные мастера. Как атрибутировать? Потому что вот их открытки чаще всего не подписаны. Вот мы сейчас увидим, что кто-то очень тщательно к этому относился, а вот... Ну, им важно было сфотографировать, продать и как бы до нас коллекционеров, которые будут исследовать, в общем, 
мы их точно не интересовали. Но их открытки, потом я покажу покрупнее, они подписаны четким почерком, видимо, какая-то у них была замечательная женщина, писалось это на негативе, писалось закрепителем, пером, и четкая надпись, четкая надпись. Но мы даем все варианты оборотных сторон, а они использовали любую бумагу, вот наиболее частая бумага кодек вот внизу здесь. Второй, такой же начавший активно издавать открытки до революции издатель, там нет точных данных о начале издательской деятельности, возможно, начала сестра, а потом вот Август Иоганович или Иванович Центер. Это колоссально большое издательство. Несколько мы выявили в прошлом томе, в этом томе порядка, наверное, около 400-500 открыток, которые он издавал, всегда издавал фотоспособом. Вот считается, что у него была эта машинка «Американка». Чаще всего он подписывал четко свои открытки печатал не только свои, потому что, видимо, он был фотограф, не только свои фотографии, но и чужие фотографии. Вот в этот период часть открыток без авторской легенды, но они достаточно характерно выделяются, потому что на них вот эта подпись, которая, если у Булы это черный шрифт, то вот американка, видимо, они набирали наборный шрифт и его как-то тоже в негатив включали, и он белого цвета, и ну, вот характер, характер шрифта, как некие отпечатки пальцев, они здесь видны. И проявился третий фотограф, третий фотограф, это Яков Шнейдер. Тоже достаточно много открыток он сделал, меньше, чем предыдущие два открыточных мастера и издателя, но в отличие от них у него очень четкий владельческий штамп. То есть не владельческие, а издательские. То есть не владельческие, это если коллекционер. Да? Достаточно четко э, как раз заявляет, что он э, и издатель, и фотограф, э, и пишет о там, авторских правах даже где-то у него есть что-то такое. Там, да? вот. а в отличие от двух предыдущих, он успевал э, отдавать свои фотографии в типографию, и издавать их и типографским способом. Там тоже четкая подпись есть его авторство, и они изданы в двух типографиях, вот у Горики и Вильбор, про которых я рассказал, и еще в одной типографии несколько открыток он напечатал. Понятно, что в типографии, как я уже говорил, можно было напечатать значительно больше открыток, и коммерческая выгода была больше. То есть ты вложил меньше средств, получил больший тираж, можешь открытку продавать дешевле, да, и, в общем, можешь извлекать большую прибыль. В отличие от Булы и Центнера, у Штейнберга у него нет нумерации на открытках. А у них, да, как вот опытных издателей, которые начали издавать открытки до революции, есть нумерация. И там, и там загадочная нумерация. Особенно загадочная она у Центнера. Начинается серия, теряется, опять начинается какая-то нумерация. Разобраться в этом сложно. Причина в том, что... Ну, я высказывал в этом томе, в статье, такую мысль, что мы знаем 
очень малое количество открыток этого периода. Вот я в прошлый раз рассказывал, что наше издание, оно инициировалось когда-то отцами-основателями, издавшими в 1984 году просто описание открыток. И у нас по отношению к их описанию, вот в этом томе, примерно в два раза больше открыток 2017 -го года. Но судя по вот этим фрагментам нумераций, мне кажется, что это очень малая часть открыток. Любые фотооткрытки, фотоспособы на печатные открытки всегда более редкие, их меньше. Да? Такие еще были времена, не совсем можно было в нашей стране все это хранить. Трудно сказать, но во всяком случае понять логику нумерации мне, если в дореволюционных издательствах достаточно сложить открыточки вместе по номерам, и более не менее понятно. Вот одна серия, вот вторая серия, вот повторение первой серии, то здесь логика ну, мне непонятна. Единственная логика понятна. У несколько было издателей, которые продолжали печатать открытки фотоспособом, напечатали очень, не фотоспособом, а типографским способом, напечатали очень мало таких открыток, то есть если сравнивать с фотооткрытками, то их, ну, порядка 10 процентов были был финский издатель финский издатель вот у них четкая нумерация и мы в, уже в седьмом томе нашли несколько открытых которые не нашли по этой нумерации которая была дана в этом томе и по моему в восьмом томе мы вот уже нашли одну или две открыточки этого финского издательства ну, Финляндия рядом, возможно, им просто и для себя было интересен этот воздух свободы, они издавали и суда, они на рынок продавали, ну, во всяком случае, вот то, что я говорил, эта система нумерации, она там явно видна. Посмотрите, идут номера, это их нумерация. 9.4, И это не фрагмент какой-то нумерации, а вот явно есть номера, которые между 52 и 76, между 9 и 52. Да, я говорю, что во всяком случае на сегодняшний день мы еще выявили примерно столько же открыток, как мы выявили в этом томе. Поэтому здесь, ну, наверное, 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 еще можно ждать, ну, не знаю, по толщине такой же том или там в половину этого тома достаточно много. Но давайте пройдемся по этому году, <coughs> пройдемся очень бегло, потому что у меня две презентации суммарно примерно в 300 картинок. Практически на э, событийной открытке есть весь этот год. Весь год до еще кусочка э, 18 -го. Вы его тоже увидите. Это тоже очень важное э, такое завершение. Э, почему э, так важно это увидеть? Александр Александрович э, Исаевич Солженицын э, считал, что у, у нашего народа, вот у вас, да, молодежи, у нас тоже, у нас у всех, э, украли очень важный исторический сюжет. Это 17-й год, потому что самая фальсифицированная история была про 17-й год. Ну, во-первых, февральская революция – это неправильная революция, чего ее изучать? Ну, вообще, это что-то там такое там, произошло, там, царя скинули, хорошо. Главное – это Великая Октябрьская революция. Да? Все это а, мое поколение точно знали. Да? А, в рамках Великой Октябрьской революции – даже подделали э, дневник машиниста паровоза, который вез сюда Ленина. И это такой очень известный петербургский историк Стариков. Он 
со следователями установил, что там подделка, просто реальная подделка. Потому что важно было показать, что Сталин был на этом совещании, да, а Ленин был рядом со Сталином, или Сталин был где-то там все время с ним рядом, и так картины рисовались, да, и многое другое. Да. То есть фальсификация а, а, событий этого года была невероятная. Да, от содержательных моментов до... Почему Солженицын для своего романа «Красное колесо» была в столетии революции выставка в Москве потрясающая? Он собирал все, как погода была, как люди одеты. Он складывал воспоминания разных-разных людей. Он складывал в такие упаковочки от фотобумаги небольшие, и там написал «Птицы», там, допустим, да, там, ну, то есть фантастически. То есть вот он, это была главная книга его жизни. Он начал ее писать еще до войны, значит, главная книга его жизни. Он ее не дописал, там есть просто структура книги, есть написанные главы, есть не написанные главы. Это такой большой-большой многотомник. Он, вот, это была его идея, что нас обокрали. В общем, я с ней вот, абсолютно согласен, когда я года четыре разбирался в этих фотографиях и пытался понять, кто есть, кто и что и что, и как-то атрибутировать время. Хотя даже я покажу свою ошибку, я ее специально не убираю, потому что она у меня разделитель. Потому что, конечно, это был опыт завоеванной свободы, завоеванной свободы, понятной людям свободы, да, значит, которая могла перерасти в совсем другое государство, история украденной свободы, да, ну и так далее. То есть здесь много линий, которые его вдохновляли для этого произведения. Не знаю, не мог, естественно, я ему задать этот вопрос, видел ли он открытки, но открытки были бы, конечно, одной из самых точных иллюстраций, потому что ну, никто их не редактировал. Значит, ну, все началось с Волынского полка, поэтому это вот художественные открытки, рисованные, достаточно много рисованных открыток, их параллельно с фотооткрытками издавали, но процент их сам по себе очень мал. И вот такой здесь художник Петухов, он, мы его используем как некую такую, потому что он основные события 2017 -го года. Ну, Волынский полк почему? Простые ребята из села, потому что массовый набор, вот как сейчас мобилизация объявлена, а тогда это была тотальная мобилизация в 2014 году. И огромное количество людей пошли на войну, которые, естественно, не, не воевали, не умели воевать, не знали никаких традиций армии. И наша армия всегда подавляла восстание, всегда традиционно была <coughs> вне политики, но выполняла функции политики. А в нашем городе в этот момент было примерно от 300 до 400 солдат. Но какие солдаты? Это были роты, где готовили солдат, учебные роты, которые готовили на фронт, и госпиталя. 300 госпиталей было развернуто в нашем городе. Вот на этой улице 4-5 госпиталей было в квартирах. Просто квартиру человек отдавал под госпиталь. 5-6 коек, да? 300 госпиталей. Частный же бизнес, да? государство не могло приказать, да? вот здесь сделать госпиталь, да? как во Вторую мировую войну, вот в школе да, госпиталь. Почти все школы были госпиталями в нашем городе. А тогда все было частное, да, и как бы человек вот... Вот я сегодня на фронт отправил одеяло, да, а тогда человек, ну вот я действительно реально с утра, а, да, а кто-то тогда вот на этой улице, ему надо помочь фронту, да, вот у меня есть возможность. В Зимнем дворце... Несколько залов было, госпиталей, да, поэтому это такое дело было отличное. И вот этих солдатиков, крестьян, что-то началось, да, а что началось, сейчас мы э, увидим, просто э, этого нет на открытках, а Волынский полк уже есть. Им говорят, идите, стреляйте в них, выполняйте полицейскую функцию. И вот они вечером приходят в казарму, 
<coughs> Маяковский один из этих солдат, он, правда, был немножко другой солдат, а, и он это наглядно описал, да, и начинается шушу, шушу, что-то не то, да. И утром они не хотят идти опять стрелять, да, и убивают офицера. Параллельно в нескольких полках происходят эти события, потому что, ну, как бы бытие определяет сознание, да. И вот получается непобедимая смесь на улицах 300-400 рабочих и солдаты, которые из казарм, убив своих офицеров, да, вышли с ор... еще тогда без оружия, чуть позже они пойдут с оружием, да, и все, уже не победить. То есть вот уже произошел вот этот момент, который уже назад не затолкать. У Александра Александровича это описано, у Исаевича чрезвычайно хорошо. Поэтому, конечно, первые открытки так или иначе связаны э, вот, э, это солдаты, которые, ну, грубо говоря, убийцы, убили своих офицеров. Астахов, э, Кирпичников. Э, вот видите. Еще очень важный символ революции э, и э, на открытках это вот эти машины, полные солдат с оружием, да, да здравствует революция. Ну, что же произошло? То есть системно. 8 марта, <coughs> Международный день женщин, он уже тогда был международный, уже тогда была э, Клара Цеткина, Роза Люксембург, это такой социалистический э, праздник женщин. А в городе огромное количество женских организаций общественных. А после мороза оттепель. Ну, представляете, вот сейчас морозы минус 15, минус 20, 24 градуса. И оттепель, да, голубое небо, да? И женский день. Они вышли просто вот 8 марта отпраздновать свой женский день. Казаки не разгоняли их. Но в этот момент, это началось еще зимой, примерно 40% промышленности бастуют. То есть ну, рабочие не ходят на работу, короче говоря, забастовка. Они борются за свои права, поскольку их действительно ущемляют. И вот женщины вышли, вот хорошее настроение, да, ну где-то там витрины разбили какого-то магазина на Петроградской стороне, что не бывает, да, значит, ну разберемся. Вот к ним начинают примыкать мужчины, и они начинают на второй, третий день выходить и требовать чего? Хлеба, потому что город стоит в очередях за хлебом. То есть не требовали, то есть партийных лозунгов никаких не было в первые дни, еще вот не было там «долой царя» там и так далее, и так далее, да? То есть было вот, собственно, такое действие. Понятно, это никто не фотографировал. Так как все знают, что вышли женщины, то потом я покажу открытки, которые в очень многих кинофильмах, книжках выдают за вот эти первые дни, когда женщины вышли. Но вы там увидите, что это точно не выход женщин на улице. И вот, собственно говоря, в них начали стрелять, потому что царя в этот момент в городе нет, он в ставке, правители города растерялись, они без царя не могут каких-то жестких мер, да, проливать кровь тоже не хочется просто так, да, а народ выходит день за днем, да, к ним присоединяются мужчины, потом присоединились вот эти солдаты, которых заставили стрелять, и вот уже, уже не загнать, уже вот революция вышла на улице, и ну, тут много можно говорить о психологии масс. И вот смотрите, вот самая первая, скорее всего, фотография, <coughs> вот этот почерк женщины, которая надписывала открытки братьев Була, <coughs> она много лет подписывала, то есть этот почерк, есть на открытках 904-1905 года, то есть многих годов. То есть это очень характерный, очень ясный почерк. Во-первых, место, да, прямо напротив фотографии, где был Була, да, то есть вот собирается народ, или Александр, или Виктор берут эту камеру, бегут вниз и снимают эту сцену. Вот давайте ее... Я Дальше буду очень-очень бегло, потому что открыток очень много. Просто ее посмотрим повнимательнее. Вот смотрите, солдаты без оружия. Да? 
вокруг стоят самые разные люди. Вот смотрите, гимназист прогуливает уроки, вот у него под рукой учебничек или что-то такое. Вот мальчишечка, видите, в этом шапке, да? женщин здесь достаточно много, тоже разных сословий, вот там дамочка такая в шляпке, там, да? студент в студенческой шинели. То есть... Вот э, так выглядел Невский э, примерно неделю. То есть вот такое количество людей заполняло. Ну вот по оценкам историков, 300-400 человек выходило, вот первые дни революции выходили на улицу. Ну, представляете, да? Вот когда говорят, что царь был такой хороший, да, такой, такой милый, да, вот его взяли, сбросили эти нехорошие люди. Ну, если бы он был такой хороший, выходило бы 300-400 человек самостоятельно на улицу? Их же никто не гнал, правда? Значит, что-то не то было в нашем королевстве, да? Значит, верхи... И низы, да, низы уже не могут, <смех> не хотят, а верхи не могут, да. Вот, вот, вот та самая революционная ситуация, которую, значит, объясняли нам в школе, вот она, в общем, вот она визуально такая. Вот еще фотография Булы. Вот то же самое вы видите, вот огромное количество людей самых разных, и вот эта смесь солдаты и просто гражданские. Ну, вот эти разъезды, это постановочная фотография Штиренберга, значит, автомобиль захвачен, там есть, потом будет автомобиль Николая, и, ну, видимо, вот это очень нравилось, носились эти машины с солдатами, вот автомобиль Николая II. Последние, самые последние бои этих дней, потому что боев было не очень много, оборонялись только жандармы, полицейские. Люди очень быстро жгли полицейские участки. На Выборгской стороне Выборгская республика образовалась, они быстрее всего там взяли власть. И последний оплот. Это было адмиралтейство, но открыток нет, там военные были, а полиция – это ну вот, большой дом на Литейном. Ну, в 30-е годы появилась знаменитая шутка, с какого дома в Ленинграде виден Магадан. Да, вот тот дом, с которого виден Магадан, там значит, вот как раз <coughs> было полицейское <coughs> управление, тюрьма, в которой Ленин – шпалерка так называемая. Вот, и вот ее долго удерживали. Вот смотрите, неправильная надпись. Баррикады воздвигнуты революционными войсками. А пушки смотрят как раз в сторону революционных войск. Они смотрят от здания. От здания да? А вот, вот видите, тоже вот это же место. Ну, много, видимо, это последняя, последняя баррикада сражающихся за государственную, ну, действующую власть. Много открытых, связанных с этим. А вот фотограф-любитель снял как раз с той стороны эти баррикады, потому что вот этой церкви сейчас нет, а здание там, оно видно, его потом сожгли, вот оно здесь вдалеке. Поэтому те были сняты с той стороны, пушки смотрели на э, э, бастующих, а вот здесь уже вот как раз правильные кадры. Это вот опять э, со стороны как раз <coughs> уже э, бастующих. Э, э, ну и вот сожженное э, здание окружного суда. Значит, и вот э, солдаты уже здесь, вот с, они с оружием. Вот этот разъезд на машине традиционный. То есть вот, вот сжигают орлов вот на площади Восстания. Ну, примерно так, вот, ну, около недели. Значит, второй важнейший символ революции – это Государственная Дума. В чем дело? Единственная власть – которая оказалась в городе, это Государственная Дума. И то буквально вот в эти дни, там можно все по, по часам и по дням посмотреть, их распустил царь. 
Царь же спустил, он всеми распускал Думу, Дума ему не нравились, и он ну, с Думами обходился вот так, раз, 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 распустил. Да? Они уже были распущены, но они не хотели расходиться. Да? Они не хотели. Вот а эти все дни, начиная с 8 марта по а, новому стилю, да, а, значит, они а, три дня практически ни один депутат а, Госдумы не уходил оттуда. Почему? Потому что в Госдуме пошли войска. Причем солдаты шли с троем, с бантами, с оркестрами, играла Марсельеза. Они пошли приседать в Государственной Думе, потому что, смотрите, они же стали государственными преступниками, они убили своих офицеров, они вышли на улицу, да? они как бы против власти стали воевать. Им надо было, это простые ребята, крестьяне, им надо было, чтобы кто-то властный им сказал, ребята, все нормально, все нормально, мы вас простили, вы революционные войска, все, революция, новая власть и так далее. Да? И вот, смотрите, это все, вот это два главных человека в Думе, Родзенко и э, председатель Государственной Думы, Родзенко, он э, сформировал исполнительный комитет э, временный, не путайте с временным правительством. Вот он сразу раз, э, часто говорят, а почему он не взял власть? Он был единственное властное лицо на этот момент, но он же юрист, он законник, а вообще не все законники. Они не могли так взять, просто взять, вот, вот, вот эта власть наша, да, все, мы ее взяли, и мы тут вот самые главные, да. Поэтому вот ну, из э, знакомых здесь лиц более не менее всем это Киринский. А что же происходило с товарищами? Это господа, да? потому что в разных углах Думы, в разных углах Думы начала формироваться э, две власти. Вот одна власть. Э, ну, условно, как господ, да, ну, это очень условное слово, я ни в коем случае не хочу а, противодействия. А в другом, а, вот это толпы, которые идут приседать. Шульгин, который там был на фотографии, оставил воспоминания, он говорит, что а, Думу народ зап заполнял как повидло. Как повидло. Вот, ну, вот это повидло отлично видно на фотографиях. А, значит, а вот теперь господа товарищи уже, или там не господа, а просто товарищи, это а, а, социалист Чиидзе, а, который а, тоже думский депутат, старик Ленина называли его как-то отец, ну, в общем, старше многих был, а, потому что социалисты обычно такой молодняк, а, и он был такой вот крайне авторитетный человек. И вот в другом углу Думы начали собираться социалисты, но у них был опыт управления в ситуации революции, это советы. И они сделали следующее, они отправили на заводы э, людей, э, чтобы от заводов, э, от частей в части э, заводы да, э, э, слали делегатов. И смотрите, что получилось. Это вот это повидло заполняем Госдуму. А вот совет солдатских депутатов, еще солдатских даже, да, даже не рабочих, солдатских, да, то есть вот буквально, вот первый день, вот только все началось, да, вот они сообразили, потому что был опыт революции 4-5 года, что надо брать власть. Да? А как бывает власть? А, потому что даже великий Милюков, профессор, а, говорил, кто вам, его спросили на одном из митингов тогда, кто вам дал власть? Он говорит, нам власть дала революция. Вот все. Вот они понимали, что просто сказать это одно, надо организовать эту власть. Вот они начали брать власть, которую дала революция. Ну, может ли такое количество людей кем-то управлять? Ну... С трудом, да? Поэтому они очень быстро избрали президиум, да, то есть уменьшили. И вот в двух местах э, Таврического дворца заседают одни, заседают другие. Первых вы видели, вторых фотографий нет, э, и открытки, естественно, нет. И что они придумали? Вот они так придумали временное правительство, потому что им надо было между собой договориться, да? А они были думские депутаты, и они были не наши думские депутаты, которые отучены договариваться и разговаривать, да? а они были приучены разговаривать да? и приучены договариваться. И они буквально в первую ночь договорились. Вот на чем они договорились? Они договорились, мы создаем учредительное собрание. 
Эта форма была придумана Великой Французской революцией. То есть мы переучреждаем Россию. То есть мы юристы, и мы переучреждаем Россию, а до учредительного собрания избираем временное правительство. То есть оно временное до учредительного собрания. Да? И вот, собственно, конечно, открытки с временем. Это все, вот, все что происходит в Думе. <coughs> вот, охрипшие представители, которые все время разговаривают с солдатами и матросами, которые идут к Думе, это примерно вот это все, вот первую неделю, вот, когда народ гуляет по улицам бесконтрольно, и к Думе идут, 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 идут. Дальше это станет некой традицией, которую мы увидим вот этих первых месяцев. А здесь вот это стихийное действие. И, естественно, они доходят до Думы, выходит кто-то из думских, депутатов и говорит, да, ребята, все отлично, новая власть, да, значит, вот сейчас мы ее придумаем, а вы спокойно идите в казармы, и, в общем, все, все нормально, все, значит, да, в Багдаде все нормально. То есть задача была успокоить. Вот, вот очередной человек выступает, видите, перед солдатами. Здесь уже солдаты с оружием, с пушками, с флагами, с оркестрами, то есть все по полной. Там вот видите впереди как раз собор, Смольный собор. Что происходит в городе? Значит, продолжают ловить полицейских, они переодеваются, их все равно ловят. Там до сих пор непонятно, были ли пулеметы на крышах, но вот рисованные такие открытки есть. Это уже постановочное. И возникает милиция. Вот смотрите, у мальчиков на рукавах белые повязки. И там вот сейчас вы буквочки увидите. Значит, сейчас будет следующая фотог... открыточка. Вот видите, значит, вот городская милиция, ГМ. Вот они поймали полицейского, фараона они поймали. Что с этими фараонами? Ну, во-первых, они жгли участки, да, не, не, не мальчишки, милиционеры, просто, ну, еще раз я говорю, что э, их сильно не любили, сильно не любили, поэтому полицейские. Вот, вот мальчишки, это все студенческая форма. Мне один человек обещал рассказать, какие здесь вузы, потому что по фуражкам, по... Ну, здесь 3-4 вуза, здесь хорошо видно, что это разные вузы. Но это в огромном количестве воспоминаний описано, как гимназисты старших классов, студенты, они создавали вот эту милицию. То есть они наводили порядок, революционный порядок, потому что они ту власть свергли, они понимали, что город должен управляться. То есть порядок был, наводился молодежью. Вот молодежь, вот здесь очень хорошо это видно. Вот очередного они поймали, переодетых полицейских. Что с ними делали? Их тащили в Думу, да, и там, вот смотрите, такой временный суд, тройка, тройка. Еще раз я говорю, практически все сюжеты 17 -го года есть. Все. Вот. И то, я говорю, мы ну, будем считать, нашли хотя бы половину открыток. Да? Когда мы найдем больше, то мы еще лучше увидим этот год. Видимо, мальчишка свидетельствует, да, это точно, вот он, он нас там гнобил, он там у нас там, я не знаю, там, вот, наш жандарм. Вот. Отпускали, брали честное слово, отпускали. Задерживали только министров. Киринский спас от смерти очень много министров, он бегал по Думе и кричал «Дума кровь не проливает». И их, там царский флигель есть, и их в этот флигель туда запихивали, потом перевели в Петропавловку, ну, тоже достаточно быстро отпустили. У каждой революции должна быть своя бастилия. Наша бастилия – это вот литовский замок, тюрьма, большое количество открыток, Сожженная. Сейчас там новые залы был когда-то ДК первой пятилетки. Ну, почти на этом месте, вот почти на месте Мариинский театр, новое здание залы. Вот, ну вот много, да, значит, вот на наша Бастилия, это вот литовская, да. Ну, еще раз напоминаю, люди хотели сохранить эти события для себя, то есть для них это все были живые символы революции. А вот участки сожженные, видите, сколько их. 
вот, архив. Что же с царем произошло? Он отрекся вот в этом вагоне. Конечно, нет открытки с отречением. К нему поехали дюмские депутаты. Он отправил войска подавить восстание. Войска не доехали, их разоружили. Он тоже не доехал, будь был разобран, он вернулся в Псков. И здесь произошел совершенно неожиданно опрос командующих фронтов, да, социологический опрос. Надо ли мне отрекаться? Ну вот примерно так. Я очень сейчас примерно рассказываю. Все это есть описано чрезвычайно подробно. Есть ну, буквально поддневные воспоминания о всех этих сюжетах. Да? Поэтому я так в карикатурном виде. И командующие фронтов говорят, отрекайтесь. А он же военный, по сути, да, вот, полковничьи мундиры и так далее, да, и для него армия это родные, да, и родные говорят, отрекайтесь. Ну, вообще трагическая фигура, Николай, безусловно, трагическая фигура. Э, в городе больная жена, дети, э, любили они друг друга очень сильно. Это все эти все предположения, там, все эти там про э, балерин, все это там в юности осталось. Да, значит, э, он такой был хороший, хороший семьянин, вот реально хороший семьянин, любящий свою семью, своих детей. Да, вот они болеют, да, э, там революционный город. Когда эти поезда ехали в Петербург, там царский поезд и свитский. В свитском поезде основная тема, которую обсуждали свитские, то есть люди свиты, мы едем, чтобы нас повесили на столбах. Да? То есть вот зачем он нас везет с собой, да? нас повесят. Да? Представляете, вот отец, оставивший своих детей в окружении людей, которые их готовы повесить, да? Он же знал все эти негативные разговоры о царице, о том, что она немецкая шпионка и так далее. Да? Он же не в безвоздушном пространстве жил. Да? Вот. <coughs> Поэтому э, все достаточно сложно. Э, и, ну, конечно, он мог э, армиям приказать, там, и Петербург бы э, и всех восставших бы по -по покрошили в капусту. Э, ну, вообще, вот этот год про пролитие крови. Ну, пьеса Андреева и замечательная про кровь. Значит, все время вопрос, пролить, не пролить кровь, пролить, не пролить кровь. Да? Вот он не решился пролить кровь, он решился отказаться в пользу Михаила. Ну, в общем, вот вагон долго сохранялся, он стоял у нас в музее железнодорожного транспорта. Сначала в Петергофе, вот фотография 20-х годов, это экспозиция как раз поезда, где он отрекся. И вот, собственно говоря, все это произошло, и возникла новая, новая страна, вот просто поближе. Это, значит, во время войны, видимо, он так, ну, вот по, я пытался собрать какую-то информацию, видимо, он был очень сильно разбит снарядами, его уничтожили, потому что из Петергофа, там в музее железнодорожного транспорта на Садовой, там рядом были такие пути, он там стоял, там вот видно там место как раз для вагона <coughs> до войны, а это еще в Петергофе он стоит. Начала выходить газеты «Известия», и вот первое временное правительство. Там князь Львов возник, знаменитая фраза «Сидел на козлах, но не управлял». Теневой, ну что ли такой, вот министр иностранных дел Милюков. Ну, в общем, здесь много интересных людей, это просто отдельно о каждом можно рассказывать. Но, во всяком случае, открыток много с первым временным правительством, потом поменьше, 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 и потом уже будет революционное правительство в этом году. То есть люди хотели видеть своих правителей, ну, как, наверное, и сейчас, ну, сейчас телевизор, наверное, сейчас это тогда, вот, ну, телевизор того времени, они хотели вот как бы увидеть, то есть таких открыток достаточно много. Вот заседание кабинета министров а, <coughs> Временного правительства 7 апреля 2017 -го года, вот утвердили новый герб. Новый герб, есть почтовые карточки с этим гербом. Герб нарисовал Белибин Иван Яковлевич. И здесь, вот вы видите, символ Дума. То есть вот главный символ революции, здание Думы. 
и думские депутаты, и все правительственные полномочия, так или иначе, вот, и потом позже будет термин двоевластия, еще нет двоевластия, но, по сути дела, все это происходит в Думе. Все заседают в Думе, и Петросовет, и временное правительство, ну, потом они разъезжаются по разным зданиям. Значит, все постепенно пришло в какую-то, ну, более не менее какую-то форму. Появилась новая присяга. И армия начала присягать новому правительству. Вот есть новый герб, временное правительство. И начались военные действия по присяге. Вот это моя ошибка. Я не разобрался, потому что я больше изучал открытки Петербурга. А потом я написал книжку для детей, которая не издана революцией у нас и в Москве. И понял, что это открытка московская, а это не петербургская открытка. Ну, что делать? Везде есть ошибки. И я рад, что кто-то находит и исправляет их. Иногда я сам, вот даже сегодня я открыл, сейчас придя сюда, и сразу нашел свою ошибку. Вот солдаты присягают. Это важный эмоциональный момент, потому что вот эти мальчики, в общем, были верны этой присяге и погибли за эту присягу. Ну и э, огромная традиция была вот тогда э, вот эти марши к Госдуме. Я не знаю, что идет вот этот полк просить, э, потому что по ряду я находил э, газетные статьи и сопровождаю там текстами. Но ну, это вот свобода, равенство, братство, да, вот знаменитые призывы. Вот видите, значит, не, это, это уже не первые самые дни революции, хотя тут трудно атрибутировать, здесь вот по снегу, может быть, это самые первые дни. А, но а, основное движение было к Думе, основное движение было к Думе. А, если в первые дни они шли присягать, то дальше они шли с разными просьбами. А, вот такие демонстрации. Вот э, э, эти открыточки, эти фотографии выдают за первые дни, когда женщины пошли. Э, э, вот женщины идут э, к Госдуме, вот они идут, идут, вот они дошли до Госдумы, вот они входят в Госдуму, там уже нет фотографий, как в Госдуме. Чего просят женщины? Тут по плакатам это видно, по газетам это видно. Равные избирательные права. Мы хотим так же, как мужчины, избирать учредительное собрание. То есть народ бредил учредительным собранием. Плюс там паек, еще. Вот когда они вошли, как газетный репортаж, тогда большие репортажи в газетах были, вот они дошли и вошли в Госдуму. Дума встала, представляете, из уважения к женщинам, потому что все это затеяли женщины. Да. Вот сейчас Кирилл Набутов из Риги говорит, что вот сейчас опять женщина, может, они вот затеют опять что-то такое, не знаю, наверное, не затеет, на мой взгляд. Вот. Но тогда они встали, и вот требования женщин, и там были очень любопытные требования, равенство, да, братство, равенство, не равны женщины-солдатки женщинам-офицеркам. Потому что офицеркам платят, если умер, погибает их муж, да, значит, платят какие-то денежки, а солдаткам не платят. Вот, обошли. Поэтому равные права дайте и вот равняйте. Ну и так далее, там еще всякие требования. Ну, естественно, Дума сказала, все сделаем, все не забудем а, вас. <coughs> вот видите, свободная женщина, свободной России, значит, вот женская демонстрация. Таким а, эмоциональной точкой, которая должна была, по мнению правителей, а, а, еще раз я говорю, что были... Ну, дальше это назовут двоевластие, хотя все-таки основная власть принадлежала Петросовету, и все определял Петросовет. И даже определял в рамках страны, а не только города, что дальше, как в середине года, будет очень ясно. Вот по мнению Петросовета, точка, после которой должна начаться нормальная жизнь, вот эта вся революционная буза должна закончиться, были торжественные похороны жертв революции.
Они много обсуждали это и вот приняли решение, что да, это будет ну, некая такая, во всяком случае, такая была мантра, что ли, праздник на все времена. Вот революцию и будут праздновать именно в день, торжественный день похорон. Эти похороны прошли по всей стране. В Москве есть открытки московские, есть открытки маленьких городов. А, а, то есть вот это был не, 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 некий такой, вот некий завершающий, завершающий момент. Очень боялись, что люди подаются, потому что на улице вышло около миллиона человек. И очень боялись, что ну, вот произойдет э, там ходынка и так далее. Да? А, в Петросовете оказался такой молодой человек, он не был членом Петросовета. А, его потом стали называть похоронный солдат. Я сейчас вам его покажу. Ну, видимо, это он, потому что по воспоминаниям он был очень высокого роста, а там будет вот эта похоронная коллегия, и там будет э, в студенческой форме молодой человек высокий. Он говорит, я все придумаю. Только давайте срок отложим на две недели. Вот в тот срок, который вы хотите, люди точно подаются. Военные сказали, он ничего не сделает, люди подаются, давайте отменим, давайте это не будем делать. Вот поверили этому студенту, и никто не подавился. Да? То есть никакой давки не было, не было никаких жертв, да? невероятная организованность всеми послами всего мира, которые были в Петербурге, естественно, всеми от, от, отмечается эта организованность. Она великолепно видна на открытках. Я в прошлый раз, в прошлом лекции говорил, что в открытках больше сюжетов, чем в кино, фото, фоно, документах. Есть замечательная статья о коллекции в нашем архиве, и там количество я пересчитал к нашим. Поэтому очень бегло показываю. Все началось с опознания, то есть погибло... Ну, там разные оценки, значит, и э, люди забирали своих мертвых в больницах, э, в моргах, но кого-то не забрали, и вот их-то решили похоронить Петросовет, поэтому все начиналось вот с э, опознания, вот опознания в больнице э, Буховской. И вот уже в определенный день вот то, что спроектировал и придумал этот замечательный похоронный солдат, гробы, окрашенные в красный цвет, начали выносить из больниц, и они начали двигаться к Марсовому полю, где уже была все подготовка, а колонны рабочих и военных начали из своих точек идти в центр туда, к Марсовому полю. Вот как раз вот эти гробы. Вот их несут уже по одной из улиц. Вот вооруженные солдаты идут. То есть, видите, такие четкие, ясные колонны. То есть это надо было расписать, предписать. Эти выходят в 5 утра, эти в 6 утра, эти в 8, эти проходят этот период. Ну, это вот как раз центнеровские открытки, всенародный вот их чет, чет, четкий шрифт. Вот. Естественно, надо было изготовить транспаранты, потому что, если вы обратили внимание, предыдущие все практически ничего не несли, там, ну, уже, конечно, когда что-то стало появляться, а здесь, видите, там, павших бойцов за свободу, значит, вот, вот в жертву упали, вот здесь очень хорошо видно четкость этих колонн. Кто-то охраняет, чтобы люди не выходили, конная полиция, ну, милиция, естественно, уже милиция, там тоже с белой повязкой этот всадник. Вот. Ну и вот, собственно, Марсового поля. Вот, смотрите, вот это как раз открыточка с подписью, что это как раз вот этот комитет. Вот видите, высокий молодой человек а, в студенческой, вот высокий солдат, а вот он высокий, он выше всех. Вот он, видимо, вот есть вот этот похоронный солдат. К сожалению, я сколько не пытался найти его фамилию, имя, я пока не нашел, но я не могу сказать, что я там какой-то глубокий исследователь. Мне просто было важно разобраться в открытках, что, что есть, кто, кто есть. Вот, вот опять вот, вот он здесь, не такая четкая фотография. 
вот, вот, транспаранты. Естественно, пришло, пришли все, 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 все обе ветви правительства, они здесь все стоят, э, там будет покрупнее фотография, они будут э, все узнаваемые, значит, здесь э, и Радзянка, и тот же Чхеидзе, э, и Гучков, военный министр. Как всегда в России... Э, что-то всегда застревает. Вот э, в Вырице есть улица, которая называется «Жертв революции». А помните, я сказал, что Петросовет считал, что это главный праздник. Да? Праздник на все времена, они написали. Да? Руднев, который создавал памятник, он был участник похорон, и он пишет, что вот этот памятник, где вечный огонь, это как бы вот эти колонны, которые пришли хоронить. Вот символически он изобразил вот эти гранитные колонны. Ну вот, вот здесь правительство вот Милюков, в частности, стоит. Да? А, вот Чхиидзе как раз... Вот Радзянка стоит, да, то есть, в общем, вот, да, ну вот, опускаем гробы. Значит, на некоторых гробах э, фуражки, э, там, ну, часто э, говорят, ну, там и крещенные, и не крещенные, и вообще непонятно кто, и полицейские убиты, и как раз революционеры. Э, в этом, в этом была, был пафос этих покорон, примеряем всех. То есть вот их никто не забрал, а их надо предать земле, и мы предаем земле все споры и э, все ссоры, которые были между нами. Да? Поэтому Петросовет принял очень важное решение не отпевать. А, в, в церквях шли молебны, а, но а, вы нигде не видели ни одного священника а, на... Да? Поэтому, когда я э, нашел э, открыточки с... Э, это вот, значит, я бегала, это вот венки, э, вот эти открытки, первая панихида, э, везде известно, что нерелигиозные похороны, потому что неизвестно кого. Оказалось, на следующий день, на следующий день э, причту церкви, э, ну, храм на крови, да, их попросили провести панихиду. И вот они вышли туда, к этим могилам, и провели панихиду, и тоже, видите, на открытках это есть. Вот два сюжета разных издателей, фотографов, но вы видите, что основная масса — это фотооткрытки. Не получилось, не замерились. Ну, во-первых, разные интересы. Продолжались все время походы к Думе. Вот идут эстонцы к Думе, они просят автономию. Дома говорит, пожалуйста, берите автономию. Вот начинают приезжать значит, политики, потому что где были политики? Они были или в ссылке в Сибири, или в эмиграции. Вот бабушка русской революции, значит, Брежка Брежковская, как происходили эти возвращения. Вот Витебский вокзал, финляндский вокзал в основном, по-моему, вот она все-таки на Витебске, по-моему, приезжала, почему-то у меня в голове застряло. Значит, полный цветов, толпы людей ждут, да, она там ближайшая сотрудница Кропоткина, она а, главный теоретик анархизма и так далее, вот бабушка русской революции, да, вот, да, да, встречали. Возлагали на них колоссальные надежды, колоссальные надежды, да, значит, но оказалось, они... Ну, и тот же Ленин, мы сейчас до него дойдем, когда он приехал, он был как человек с Марса, он ничего не понимал, да, значит, казалось, то, что он говорит, он говорит странные вещи, настолько странные, что газета «Правда» вышла без его статьи, потому что редколлегия проголосовала не публиковать. Это его знаменитые апрельские тезисы, которые он потом, в общем, реализовал, но на тот момент... И также очень многие из них, да, они как бы не участвовали ни в чем, они вот этот воздух свободы не нюхали, они были другие, да. Но они начали активно возвращаться, тот же Троцкий через океан там прорывался, а Ленин в этом пломбированном вагоне, там шпион, он не шпион, это отдельный. Вот он, фотография не сохранилась, встреча на финляндском вокзале, но вот его первое выступление в Думе, где вот он как раз эти апрельские тезисы излагает, которые, правда, решила не публиковать. 
Гитлера, потому что а, они казались... Ну как, он очень простую вещь говорил. Только что всех похоронили, да, и мы закончили революцию. А Ленин говорит, какая, какой конец революции? Это была неправильная революция. Это была буржуазная революция. Надо только начинать революцию, потому что... А, Рабочая революция, да, она впереди, да, и мы ее создадим, да, и вот гражданская война должна быть. Буржуи так просто не отдадут власть. Вы что думаете, они отдали кому-то власть? Да они не отдали на вам власть, да? Вот он это все говорил, да. А все-то считали, что уже новая власть, что царя нет, что уже есть некая, надо эту власть переорганизовать. А он говорит, нет, надо новую революцию, да? Поэтому редколлегия правды решила, нет, ребята, не надо мутить воду. Он при, прилетел с Луны и приехал, ничего тут не понимает, поэтому мы его переубедим. Но оказалось, что он переубедил всех, да? Ну, вот такой был э, человек. А, вот женщины-солдатки. А, я, я вот, видимо, запутался. Там женщины просили избирательные права, а вот солдатки требуют уравнять их с правами. Вот здесь уже прибавка по эти хлеба. Вот эту фотографию очень часто публикуют в книжках, что вот это начало февраля, то есть 8 марта, то есть февральская революция. Тогда не было пайки, пайки хлеба, тогда просто требовали хлеба, а, а как бы вот не выдавали. А, вот очень интересная манифестация раненых, я говорил, 300 а, <coughs> госпиталей, а, вот раненые, вот они тоже приходят в Думу, а, вот у них очень интересное было, ну, много требований, основное было требование, не забудьте, мы кровь проливали за родину, не забудьте нас, там нам нужны пенсии и так далее, там протезы, ну, все, что и сейчас нужно а, раненым. А, Но ну, главное, уберите Ленина, отправьте его назад. Почему? Он же говорит, штык в землю, в войне конец, они все хотели победы российского оружия, они были за победу, а он за прекращение войны. Поэтому, а, а им отвечают, у нас свобода, мы не можем его убрать, он что хочет, то и говорит. Да? То есть вот чисто там все в протоколе написано. Следующая эмоциональная точка, которая тоже организована вот этим самым похоронным солдатом, это всенародный праздник 1 мая. Если похороны были, ну, понятно, что любые похороны – это трагические события, то здесь был светлый праздник. И погода отличная, и настроение отличное. И опять около миллиона людей вышли на улицу. И тоже огромное количество открыток. Все загнали, опять же, на разные совещания. Не буду показывать женский батальон, он тоже есть. Вот элементы вот этого восстания большевиков. Оно было расстреляно. Это знаменитая фотография тоже Булы. <смех> Неизвестно, кто начал стрелять из пулемета, но кто-то начал разгонять, власть начала разгонять. Власть вполне, ну, как бы действовала в режиме вот, пролития крови. По большевикам, которые пришли к Таврическому дворцу, подогнали орудия, стреляли, кавалеристы приехали. То есть, в общем, их переворот разогнали достаточно так ну, решительно. И их партию объявили вне закона и посадили в тюрьмы. Казаки, которые погибли, при разгоне этой демонстрации были объявлены государственными героями и состоялись торжественные, еще вот одни похороны этого года, торжественные похороны казаков. А, вот, их, это, вот конь идет одного из них. Вот, они, э, вот, то есть тоже много. Ну, э, там, займ свободы, то, что я практически сейчас уже заканчиваю. Вот, московское совещание, значит, в детском сознании все это э, вот, равноправие женщин, э, митинг, манифестация. Ну, чтобы немножко мы отдохнули от э, э, жестокого года, похорон. Видите, городская милиция, теперь вам уже понятно, почему у мальчика, вот они, домашняя милиция, 
Ну, помещение захватывали, как большевики получили э, дворец Ксишинский, они просто захватили его и все, да. Анархия, да. Ну, бабушка вы, вы, приехала, значит, русской революции, анархизм. Вот, вот войско. Помните, я говорил, что символ, да, вот эти разъезды, разъезды с войсками, то есть для детей. Вот товарищеский суд, то, та же тройка. Вот. Заем свободы. Ну, а что же дальше? Дальше была Октябрьская революция, которая, естественно, нет на фотографиях. Все фотографии, которые есть, они а, постановочные, сняты после. А, известным фотографом большевиком его послали снимать то, что происходит а, как разведчика чашки а, Зимнего дворца. Значит, вот, а, да, вот, значит, он туда съездил, это известные воспоминания его. И он почти все фотографии, которые есть, мы в книжке, чтобы не прерывались события, дали очень известную книжку «Часы и карты октября». Она очень точная, и она без липы, потому что Бонч Буревич рассказал о том, что Киринский сбежал в платье женском, он не бежал в женском платье. Здесь вот у этого автора все правильно, и по часам, и по времени. Фотографий невероятно мало. Вот фотография, которая попала на открытку, Видите, Ленин пришел сюда, и вот это был кабинет как раз Троцкого, и открытка уже в советское время, да, нельзя было Троцкого упоминать, и кто-то затер Троцкого, а там написано как раз кабинет Ленина и Троцкого, значит, вот, собственно говоря. Но не отсюда руководили восстанием. Значит, смотрите, я когда писал книжку для детей, я понял, что у Ленина голова чесалась изнутри. У нас часто тоже, если мысль какая-то, голова чешется изнутри. Вот у Ленина ему очень хотелось сделать этот переворот, и он придумал абсолютно новый тип революции, потому что Октябрьская революция – это не восстание, когда люди выходят, да? а часы и карта. Вот смотрите, все по часам. Вот один отряд идет сюда, другой отряд идет сюда, да, такая хирургическая операция. У меня есть знакомые, у которых а, у родителей свадьба была в день октяб... Великой Октябрьской революции. И они ничего не знали о том, что происходит в городе, потому что все это было тихо, это была совершенно другая. Эту революцию готовила, а, ну, как идеологи, два человека, Троцкий и Ленин, а как организаторы такой... Адольф Абрамович Йофе, ближайший друг Троцкого, потрясающий интересный человек, да, который Троцкому помогал издавать газету еще в студенческом, ну, за рубежом, когда они были в эмиграции, да, он был потрясающий организатор. На третьем этаже Смольного был специальный кабинет, где они примерно около двух месяцев расписали все, вот как тот самый студент, да, также они расписали вот эти часы и карты октября, да, вот буквально по нотам, да, и вот эти все отряды уходили с предписаниями от них, вот ты идешь брать а, почту, ты телеграф, да, ты разводишь мосты, да, а, и поэтому почти бескровно а, взяли Зимний дворец, потому что все оттуда постепенно ушли, а, а, вот, и вот, собственно говоря, вот эти постановочные Кадры, которые, скорее всего, сделаны или после уже а, Кобзевым, а, <coughs> то есть они а, абсолютно не хроникальные. Вот видите, просто людей посадили, он их сфотографировал. Вот. А, ну и а, съезд произошел. Значит, и все эти воззвания, вот это тоже уже советские открытки, <coughs> но не хроникальные. И а, знаменитый фотограф Напельбаум снял первое правительство. И вот эти очень выразительные фотографии, потому что это был очень ну, талантливый и замечательный фотограф, портретист. Вот а, Адольф Абрамович Иов, и как раз перед вами, по сути дела, архитектор, архитектор а, а, Октябрьского переворота. Что было после? Остатки тех самых мальчиков, помните, я показывал, которые при вот, да, присягу, они несколько дней сражались. 
сражались на Пулковских высотах, оттуда шли войска, которые Киринский пытался подвести городу, то есть кто-то ушел туда в войсках, которые приняли присягу, кто-то сражался в городе. Поэтому есть несколько открыток, которые еще касаются этих событий. Это похороны Веры Слуцкой тоже, Практически исчезли названия Веры Слуцкой, их было очень много. Вот удивительное место в нашей Ленинградской области, это Вырица, там есть последняя в, советском, ну, в России улица Веры Слуцкой. Последняя. Да? Это медсестра, большевичка, она везла медикаменты к Пулковским высотам, попал снаряд в ее машину, и вот ее торжественно хоронят на Невском. А вот смотрите, что же стало с этими мальчиками. Да? Их из расстреляли, из расстреляли из пушек. Вот самое последнее место сопротивления. Это Петроградская сторона. Там пушечка такая стоит. Там было несколько надписей еще, но сейчас надписей нет. А такая странная модель пушки вне всего. Это улица Пионерская стоит. Это вот как раз казарма, в которой последний оплот был сопротивление. А вот смотрите, совершенно, когда я нашел ее в публичной библиотеке, я был потрясен. Могилы юнкеров, погибших 20 октября 2017 года в Петрограде. Это один из сюжетов 2017 года, вот табулированный совершенно советской властью. А у историков это называется юнкерские восстания. Их было много, не только в Петербурге. Вы, наверное, помните, ну, кто знает, кто слышал песню Вертинского, да? Вот когда мальчиков хоронят, и перед ними никто не извинился и никогда не извинится. И это событие в Москве. Есть э, стихотворение Цветаевой э, «Орел». Да? То есть юнкерских восстаний было достаточно много. Но у нас среди наших открыток есть вот эта уникальная открытка. И смотрите, кто ее издал. Ее издали Объединенная Организация Петроградских Студентов. Э, потому что вот примерно то же самое было, что э, похороны. Кого-то забрали свои, да, они, ну, родители были в этом городе, а кто-то же был не из Петербурга, а предать земли нужно. И поэтому вот эти студенты, они объединились, чтобы их похоронить. похоронить. И э, слушательница высших женских курсов Евгения Борданос написала стих, я его обязательно, я на всех его презентациях своих зачитываю. Вы отдали Родине жизнь молодую, свободы, неясные грезы, свобод, свободе неясные грезы любви. Вершили над вами расправу крутую, герои, в кавычках, повинные в братской крови. Помните, братоубийство, да? Братоубийство. То есть вот людям тогда это было понятно, что это братоубийство. Сражались, пока не иссякли патроны, и щелкала винтовки последний курок, пока раздавались предсмертные стоны, и медленно таял последний дымок. Но рухнули своды под визгом снаряда, вы сейчас видели стены, пробитые снарядами, и злобно беснуясь ворвалась орда, дыша иступлением кровавого ада, копившего злобу немые года. Возбили прикладами, рвали на части, в усталое тело вонзали штыки. Толпа издевалась, не знала участия, и трупы бросала в глубины реки. Вы храбро боролись за правду святую, вы пали, страдая в потоках крови, вы отдали родине жизнь молодую, свободно, неясные грезы любви». Да? То есть вот эти мальчики, которые вы видели в начале марта, да, присягнули этой власти, они оказались во многом в каких местах России верны, потому что вот в эту свободу они верили, вот в это стихотворение, мне кажется, звучит это очень, очень четко. Вот созыв учредительного собрания. Можно ли было отмотать назад? Вот люди целый год ждали учредительное собрание, они выходили на манифестации, женщины требовали избирательные права, равные с мужчинами для учредительного собрания. А большевики, взяв власть, они не смогли отмотать назад. На учредительное собрание были выборы, честные выборы должны были, большевики тоже были выбраны туда, но их оказалось в меньшинстве, потому что основная партия на тот момент были эсеры, 
эсеры. А эсеры были разные. Были эсеры, левые эсеры, которые были близки большевикам, центральные, правые эсеры, тот же Киринский был эсер, они не были близки большевикам. То есть это все, ну, вот реальные партии, не придуманные там где-то в кабинете Кремля да, и нарисованные партии. Это были реальные партии, которые представляли реальные человеческие интересы. И вот они были выбраны на учредительное собрание. Да? Вот был намечен день, когда пройдет это учредительное собрание. Для этого был отремонтирован Таврический дворец, как правительство Петросовет оказался в Смольном. Его туда перевели на время ремонта Таврического дворца для проведения вот этого самого учредительного собрания. И вот <coughs> учредительное собрание... Ну, я не буду говорить о нескольких убийствах и подтасовках, которые были до, потому что некоторых людей заключили в Петропавловскую крепость, убили еще до за, за, за собрания. Но все знают, что произошло на собрании. То есть вот идут речи. Ленин и Троцкий, они пытались выбрать председателем собрания, чтобы собрание пошло по их сценарию Левого ССР. Не получилось, собрание не поддержало Левого ССР и поддержали Чернова, который не придерживался большевистских взглядов. После того, что не удалось выбрать председателя учредительного собрания своего, Ленин и Троцкий ушли. Троцкий сказал знаменитую фразу «Им не речами надо запасаться, а бутербродами», потому что, видимо, он примерно понимал, как не думаю, что у них уже был четкий план, что делать. В общем, они ушли, и собрание стало продолжаться. Ночью, ну, все знают фразу э, матроса-железняка, действительно, абсолютно э, стенограмма существует этого заседания. Э, он подошел к тому, кто выступал, не буду сейчас вроде кто поступил, он говорит, что, ну, в общем, мы тут устали вот, вас охранять, идите по домам, да. Вот они разошлись по домам, а утром произошел расстрел. У эсеров была своя боевая организация. В тайном собрании накануне участвовал тот же Киринский, и там обсуждался вопрос, надо ли охранять собрание, надо ли значит, вот, демонстрацию, потому что вы помните, собрание и демонстрация, которая демонстрирует, что произошло, лозунги, там, разговоры, людям объясняют, там, митинг рассказывают. Да? Вот обсуждали, вооруженные, невооруженные, вооружать, невооружать, охранять не охранять, решили эсеры не охранять. И вот после того, как э, Дума закрылась, вот смотрите, прошла вот эта манифестация в поддержку Думы, а ее уже начали расстреливать. Э, стояли пулеметы, э, есть потрясающий текст Горького о том, как все это происходит и к чему это приведет. Э, и вот самые-самые последние открытки которые относятся ну, вот к именно революционному году, то есть как бы не советский, потому что вот кое-что, то, что я пропустил, мы увидим в начале следующих открыток. Хотя там период будет 24 год, но все-таки имеет смысл начать, наверное, с них, потому что я просто не успею. Значит, вот похороны жертв, вот есть даже, видите, типографски напечатанная открытка, вот некий такой сибиряк погиб в основном фото открытки вот 5 января в день открытия думы то есть это вот такие последние 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 вот хоронят двух человек которые были убиты до собрания или, или сразу после собрания почему-то мне казалось что Шенгаревой, Кукушкина их арестовали, это депутаты, бывший министр временного правительства и в матросы в Петропавловской крепости их зверски убили. Почему мы залезли в 18-й год? Потому что ну, как бы учредительное собрание и все, что с ним связано, это явный сюжет 17 -го года. Вот э, итог, да, значит, вот такой 
сложный год прожила Россия. Конечно, если бы мы знали, это был бы, в общем, определенный урок исторический, если бы это все у нас не отбирали. Но на открытках это все есть. Да? И вы видели, что это, это событийные открытки, которые в основном сделаны, вот, как я еще раз говорю, тремя-четырьмя фотографами, а издано примерно издателей фотооткрыток было около 20-25. Кто-то издал 2-3 открытки, но, ну, может быть, мы сейчас выявили 2-3 открытки, кто-то издал десяток открыток, да. А, ну, во всяком случае, это вот те, кто сохранил. А, в прошлой лекции я говорил о а, издателях, фотографах. А, вот здесь это издатели и фотографы слиты в основном в одном лице, а, ну, в большинстве своем, в большинстве своем на 90%. И э, я э, заканчивал коллекционерами. Мне очень хотелось найти коллекционера, который э, всю жизнь коллекционировал эти открытки. Вот именно эти открытки. Вот не, не виды городов. Мы видели с вами владельческие штампы на э, прошлой э, лекции коллекционеров, которые собирали виды Петербурга. Э, с трудом но я нашел одного э, румынского э, большевика. Совершенно случайно я вышел на него, просто вот э, поиск открыток в интернете, потому что, еще раз я говорю, что очень э, сложная тема с точки зрения поиска, э, потому что если видовые открытки города ну, в большинстве своем более не менее известны, хотя вот к восьмому тому мы открываем очень много неожиданных открыток, то здесь очень многие сюжеты вообще неизвестны. Вот, например, я показывал открытки, про которые никто не знал. Там первый съезд народных депутатов, открытка похорон юнкеров и так далее. Да? И я наткнулся на человека, который, ну, скорее всего, собирал, потому что там есть меточки его коллекции. Нашел воспоминания его сына книжку. Он пишет, что у папы всегда под кроватью был чемодан с открытками. Видимо, вот там и хранились эти открытки. То есть вот он, видимо, прямо в этот период. Ну, он, как многие коммунисты, был репрессирован, тем более, в общем, не наш коммунист, не жалко. И наших-то не так жалко было. Да. Вот. И такие грустные воспоминания сына. Поэтому вот ничего толком не знаю, но в пятый том я включил. Поэтому, возможно, были еще коллекционеры, которые собирали именно эти открытки, потому что очень вероятно они были, может быть, владельческие штампы они не ставили на своих открытках, потому что очень мало открыток, прошедших почту. Почти все открытки, которые вы видели, они не проходили почту. То есть это значит, люди их хранили. В редких случаях вот там, помните, первая открытка кирпичников, в нем дырочка, потому что к стене кто-то приколол, да, герой, герой. Мне как раз подарили из села, где как раз, видимо, вот, вот герой, вот, вот приколить их стиле, это человек, который дал вам свободу, вот, значит, вот этот убийца своего офицера, значит. Поэтому, в общем, наверное, наверное еще всплывут какие-то коллекции, которые мы не знаем. Поэтому вот такая тема, да, революционный город на открытке, очень-очень-очень подробно изложена история этого года на вот таком маленьком прямоугольничке. Вот на этом я тогда ставлю точку.